Indonesia Indonesia फार्मसि कोर्स फीजुल पेम्पु निर्नयानी ABVP नेतलु श्रीहरी श्रीशेलम श्रीनु तीवरंग वेतरे किस्तुन दन्नारु வயசர் தெலங்கன பாட்டி அதினேத்ரே சர்மில அக்ரம் அரஸ்டுகு நிறுசனக ஓயு வித்யார்தி JSC ஆத்வரியம்லோ ஓயு கேம்பஸ் பரதான த்வாரம் வத்த CM KCR திஷ்டுபோமனு தக்தம் சேசாரு வயசர் தெலங்கன பாட்டி அதினேத்ரி சர்மில அக்ரம் அரஸ்டுகு நிறுசனக उस्मानेय युनिवर्सिटी वीद्धर्दी जैयसी आध्वर्यम्लो ओयू क्यांपस प्रधान द्वारम वद्ध सीम केसियर दिष्टुबोमनु दग्दम चेसारू इस संदर्बंगा विद्यर्दी नायकुलू विजै, नविन, अशोक माटलड़तु शांती � Indonesia
ఐఏసీ కాలనీలో యువసేన యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గణనాథుని నిమజ్జన శోభాయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఏశ్వర్నగర్ డివిజన్ పరిధిలోని టీఎస్ఐఐసీ కాలనీలో యువసేన యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గణనాథుడి నిమజ్జన శోభాయాత్ర సాయంత్రం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది యువసేన యూత్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ టీపీసీసీ కార్యదర్శి సింగిరెడ్డి సోమశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గత ఇరవై మూడు రోజులుగా ఇక్కడ గణనాథుని ప్రతిష్ఠించి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు పదమూడు రోజుల పాటు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఏశ్వర్నగర్ కార్పొరేటర్ సింగిరెడ్డి శిరిష సోమశేఖర్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం నిమజ్జన శోభాయాత్ర బయలుదేరింది తొలుత వేలాది మంది భక్తుల కోలాహల మధ్య గణనాథుడి లడ్డూలను వేలం వేశారు మేళ తాళాలు బాజా భజంత్రులతో పాటు దేదీప్యమానమైన విద్యుత్ దీపాల మధ్య గణనాథుని నిమజ్జన ఊరేగింపు కొనసాగింది చిత్ర విచిత్ర వేషధారణలో కళాకారులు చేసిన నృత్యాలు ప్రదర్శనలు దారి పొడవున భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి నిమజ్జనానికి తరలి వెళ్తున్న యువసేన గణనాథుడు కాప్ర సర్కిల్ పరిధిలో అతిపెద్ద విగ్రహం కావడంతో భక్తులు తండోప తండాలుగా తరలివచ్చి దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా నిమజ్జన శోభాయాత్రలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కళాకారుల విన్యాసాలు కోయదొరల కొమ్మలాటలు బైన్స ఇంద్రవెలి కళాకారుల నృత్యాలు పోతరాజుల విన్యాసాలతో శోభాయాత్ర ఆద్యంతం చూపరులను ఆకట్టుకుంది నిమజ్జన శోభాయాత్ర ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున బాణసంచ కాల్చారు యువసేన గణనాథుని విగ్రహం కన్నులు మూసి తెరుస్తూ చెవులు ఊపుతుండటంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది కొడంగల్ మండలం అంగడి రాయచూర్ గ్రామంలో సిఐ అప్పయ్య ఆధ్వర్యంలో సోదాలు నిర్వహించారు వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మండలం అంగడి రాయచూర్ గ్రామంలోని ప్రకాష్ వెంకటేష్ సతీష్ కుమారులకు సంబంధించిన వ్యవసాయ పొలంలో సిఐ అప్పయ్య ఆధ్వర్యంలో సోదాలు నిర్వహించారు పొలంలో పత్తి పంటతో పాటు అక్రమంగా సాగు చేస్తున్న నూట డెబ్బై గంజాయి మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అక్రమంగా పొలంలో గంజాయి మొక్కలు పెంచుతున్న లక్ష్మీపల్లి గ్రామానికి చెందిన బంటు చంద్రప్పపై కేసు నమోదు చేశారు అంగరాయచూర్ గ్రామ చివరలోని ఉన్నటువంటి దర్గా దగ్గర ప్రకాష్ వెంకటయ్య వెంకటేష్ మరియు సతీష్ అనే వాళ్ళ భూమిలో లక్ష్మీపల్లికి చెందినటువంటి బంటు చంద్రప్ప వ్యవసాయ భూమిని కౌలుకి తీసుకొని చేస్తున్నాడు అట్టి భూమిలో పత్తి మరియు కంది మిక్సింగ్ అయ్యే కొన్నిసార్లు పత్తి కొన్నిసార్లు కంది పంట వేసి అగ్రికల్చర్ పంటను వేసినాడు అందులోనే ఒక సార్లో నూట డెబ్బై అందాజుగా నూట డెబ్బై నిషేధితమైన గంజాయి మొక్కలను కూడా పెంచడం జరుగుతుంది అట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న మేము మరియు కొడంగల్ రెవెన్యూ సిబ్బంది అందరం కలిసి ఆ యొక్క సర్వే నెంబర్లు రెండు మూడు వందల నలభై ఏడు మూడు వందల నలభై ఎనిమిదికి సంబంధించిన భూమి దగ్గర చేరుకొని ఎంఆర్ఓ గారు పంచుల సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించి తదుపరి అట్టి గంజాయి మొక్కలను ఆ విఆర్ఓల ఈఆర్ఏల సహకారంతో పీకించి వాటిని నూట డెబ్బైగా లెక్కించి వాటిని పంచనామా చేసి సీజ్ చేయడం జరిగినది ఇట్టి గంజాయి మొక్కలను ఎటువంటి నిషేధిత గంజాయి మొక్కలను పెంచినటువంటి చంద్రప్ప పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయి ప్రస్తుతానికి చంద్రప్ప పరారిలో ఉన్నాడు తర్వాత పట్టుకొని సంబంధిత సెక్షన్ల ప్రకారం అతన్ని బుల్టన్లో చిన్న విరామం సెరినిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరినిటీ మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేరి ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరినిటీ మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫలితాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యోగా అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 040-271-4689 and 040-271-4689. Tiriki Bulletin Ku Swagatham. మంత్రి కేటీఆర్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో రేవంత్ రెడ్డి డిస్టిబోమను దహనం చేశారు 
మంత్రి కేటీఆర్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ కారంగుల లింగారావు ఆధ్వర్యంలో అంబర్పేట్ ఆలేకేఫ్ చౌరస్తాలో రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి హాజరైన అంబర్పేట్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ విజయ్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయాల్లో విమర్శలు సహజమే కానీ దిగజారి మాట్లాడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఇకపై టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చూస్తూ ఉండరని దాడికి ప్రతిదాడి తప్పనిసరని ఈ సందర్భంగా వారు హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎర్రబోలు నరసింహారెడ్డి కె రామారావు యాదవ్ రాగుల ప్రవీణ్ పటేల్ సింగజోగి శ్రీనివాస్ రబ్బాని జాకీబాబు మహేష్ ముదిరాజ్ బాలరాజ్ నాగరాజు జిమిల్ సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారిని ప్రేవర్దించి విమర్శించడము ఆయన హక్క అయింది ఆయన సాయ అయింది ఒకసారి గమనించాలి ఆయన ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు ఒక మంచి నాయకుడు దేశంలో ఎక్కడ లేని పథకాలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అందరూ గర్విస్తున్నారు ప్రపంచం అంతా మన తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నది వీళ్ళేమో మన మన తెలంగాణని అడ్డుగోలుగా తొక్కేయాలని చూస్తున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు తొక్కాలని మన బీజేపీ మన రాష్ట్రాన్ని తొక్కాలని చూస్తున్నారు ఇది గమనించకుండా కావాలని ఏదో ఒక ఇష్యూ తీసి రేవంత్ రేవంత్ మన కేటీఆర్ గారిని విమర్శించడము కేటీఆర్ గారిని ఏదో ఒక దాంట్లో ఇది చేయడము ఇది మంచి పరిణామాలు కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము ప్రపంచంలో జరిగే సదస్సు కూడా మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి అవమాన అవమానం వచ్చింది మీరు అదే గమనించాలి కనీసం అది గమనించకుండా ఏది గమనించకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడము లేదా ఆయన ఆయన స్థాయి తగ్గ తగ్గట్టు మాట్లాడితే బాగుంటుంది రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడడము ఏదో ఇక నోరు ఉంది కదా మైకులు ఉన్నాయి కదా మీడియా ఉంది కానీ మాట్లాడితే పద్ధతి కాదు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎవరు ఊరుకోవడం లేరు మేము కూడా తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తాము మాకు కూడా దమ్ములు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి తోడ కొట్టడం మాకు కూడా తెలుసు తోడ ఎలా కొట్టాలో తోడ సౌండ్ ఎలా కొట్టాలో మాకు కూడా తెలుసు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు కబడతారు మీరు గమనించి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇక ఇవన్నీ నిన్న నుంచి మీకు కూడా స్టార్ట్ అయింది మీ మీద కూడా దాడులు జరుగుతుంటాయి మా మీద దాడులు చేస్తారు కాదు మీ మీద కూడా దాడులు చేసి మేము చూపిస్తాము మాకు మా టీఆర్ఎస్ కార్యక్రమం తక్కువ లేరు అరవై లక్షల మంది సభ్యత్వం ఉంది మాకు ఇవాళ మీ దగ్గర ఏముంది మీరు వచ్చింది ఎక్కడికేని టీడీపీకి లేకి వచ్చారు మీ దాంట్లో మీ నాయకులు మీకు చక్కగా లేరు ఫస్ట్ మీరు అది చూసుకోండి తర్వాత వచ్చి మా టీఆర్ఎస్ వచ్చి మాట్లాడండి అంతేగాని నూతన టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ కమిటీ అధ్యక్షులుగా సంకేపల్లి రఘునందన్ రెడ్డి మూడవసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు సూర్యపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలోని శుభమస్తు ఫంక్షన్ హాల్లో తుంగతుర్తి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గాదార్ కిషోర్ కుమార్ ఆదేశానుసారంగా మాజీ ఎంపీపీ కొమ్మినేని సతీష్ కుమార్ అధ్యక్షతన నూతన టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ కమిటీ అధ్యక్షుడుగా సంకేపల్లి రఘునందన్ రెడ్డి మూడవసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఎన్నికల పరిశీలకులుగా ఎస్ఏ రజాక్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి శ్రీరామ్ రెడ్డి వ్యవహరించారు ఈ సందర్భంగా నూతన అధ్యక్షుడు సంకేపల్లి రఘునందన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నాపై నమ్మకంతో టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షునిగా మరోమారు అవకాశం కల్పించిన శాసనసభ్యులు డాక్టర్ గాదారి కిషోర్ కుమార్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మండల అధ్యక్షులుగా సంకేపల్లి రఘునందన్ రెడ్డి మండల ప్రధాన కార్యదర్శిగా తెడ్డు భాస్కర్ తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీ శాఖ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా తిరుమల యాదగిరి ప్రధాన కార్యదర్శిగా మూల వెంకట్రెడ్డి యువజన విభాగం మండల అధ్యక్షుడిగా ఎర్రగుల లింగన్న మండల ప్రధాన కార్యదర్శిగా బెట్ట మధుకర్ రైతు విభాగం అధ్యక్షులుగా వాసిరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శిగా గుండెబోయిన శ్రీధర్ ఎస్సీసీఎల్ మండల అధ్యక్షులుగా కొమ్ము ఎల్లయ్య మండల ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఈదుల నరేష్ బీసీసీఎల్ మండల అధ్యక్షులుగా దాసపల్లి వెంకన్న మండల ప్రధాన కార్యదర్శిగా భూపతి కుమరయ్య మండల మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలుగా కొమ్ము పున్నమ్మ ప్రధాన కార్యదర్శిగా లవుడ్య సక్కి మైనారిటీ అధ్యక్షులుగా ఎండి మౌలానా ఆజాద్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎండి రహీముద్దీన్ ఎస్టీ విభాగం అధ్యక్షుడిగా బానోతి యాకూబ్ నాయక్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బానోతు రాములు నాయక్ టిఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షునిగా బూకి మల్లేష్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎల్లమ్ల మహేష్ కార్మిక విభాగం మండల అధ్యక్షునిగా నాయిని ఉపేందర్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పల్లెర్ల భిక్షం సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ గా బత్తిని సురేష్ లను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పోతరాజు రజనీ రాజశేఖర్ మార్కెట్ చైర్మన్ మూల అశోక్ రెడ్డి ఎంపీపీ ఎన్ స్నేహలత జడ్పీటీసీ దూపటి అంజలి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ పాలకు చంద్రశేఖర్ ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు ఉప సర్పంచ్లు టీఆర్ఎస్ గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు అనుబంధ సంఘాల ప్రతినిధులు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తదితరులు భక్తులకు స్థానికులకు మొదటి ప్రాధాన్యత
చిత్తూరు జిల్లా తిరుమల శ్రీవారి పెరటాసి నెల ప్రారంభమయ్యాయని భక్తులకు పరమ పవిత్రమైనటువంటి వారాలు కాబట్టి స్థానికులకు భక్తులకు మొదటి ప్రాధాన్యత దర్శనం కల్పించాలని ఉచిత దర్శనాలు ఏర్పాటు చేయాలని జిల్లా తెలుగుదేశం నాయకులు జ్యోతి నాయుడు టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్ మరియు సభ్యులను కోరారు శ్రీవారి మెట్టు నడకదారి భక్తులందరినీ తిరుమలకు అనుమతించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని చెప్పారు దర్శనం టికెట్ దొరకని భక్తులకు నాలుగు మూడ వీధులలో ప్రదక్షిణలు చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలన్నారు ప్రోటోకాల్ విఐపి దర్శనాలను పూర్తిగా తగ్గించి సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శన భాగ్యం కల్పించాలన్నారు తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ రాష్ట్రాల సరిహద్దు భాగముల నుండి కాలి నడకన వచ్చే భక్తులకు తక్షణమే దర్శనం అయ్యేలా తగు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు శ్రీవారి మెట్టు వద్ద ఏర్పాటు చేయాలని అందుకు సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ రూపొందించి కాలి నడకన వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది అసౌకర్యం లేకుండా దర్శన ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు ఈ పెరటాసి నెలలో సిఫార్సు లేఖలు సంఖ్య తగ్గించి సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేయాలని అందుకు చైర్మన్ సభ్యులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని శ్రీవారి భక్తుల మన్ననలు పొందాలని కోరారు కరోనా పరిస్థితులు కాస్త తగ్గినందున కాలు నడకన వచ్చే భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు సవ్యంగా చేసి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని నక్రేకల్ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య అన్నారు నల్గొండ జిల్లా నక్రేకల్ నియోజకవర్గంలో గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని నక్రేకల్ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య అన్నారు కేతపల్లి మండలం గుడివాడ గ్రామంలో సిడిపి నిధులు ఐదు లక్షలతో నిర్మించిన ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్ ను ప్రారంభించి పన్నెండు పాయింట్ అరవై లక్షలతో నిర్మించిన శ్మశాన వాటికను మరియు పల్లె ప్రకృతి వనం ను ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రతి పల్లెను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పని చేస్తుందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందన్నారు గ్రామాలలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేస్తామన్నారు ప్రకృతి వనంతో పల్లెలు పచ్చదనంగా మారుతున్నాయన్నారు గ్రామాలలో పచ్చని చెట్లు పెంచి సుందర వనంగా తీర్చిదిద్దాలని తెలిపారు గ్రామాలు బాగుపడాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పల్లె ప్రకృతి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు ఈరోజు కేతపల్లి మండలం గుడివాడ గ్రామంలో దాదాపు ఇరవై రెండు లక్షల తోటి వైకుంఠధామాన్ని నిర్మించుకోవడం జరిగింది దాని ఈరోజు స్థానిక సర్పంచి శ్రవణ ఆధ్వర్యంలో ఈయన ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా పది లక్షల రూపాయలతోటి ఎస్సీ కమిటీలు కూడా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంది దీంతోపాటు గ్రామంలో పలు సమస్యలు కూడా దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది వివిధ పార్టీ నుండి నూట యాభై మంది కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గ్రామంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ ప్రతి కుటుంబానికి అందే సంక్షేమ పొలాలు కానీ అన్నిటికీ ఆకర్షితులై మనం కూడా కేసీఆర్కు అండగా ఉండాలి బాసుగా నిలవాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ వచ్చినందుకు వారికి కూడా స్వాగతం చెబుతూ ఈరోజు గ్రామాలలో మనందరం చూస్తున్నాం గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న అనేక సందర్భాలు అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఈరోజు గ్రామాలలో చాలా మెరుగ్గా కనపడుతున్నాయి కంటే కొట్టొచ్చినట్టుగా కడిపిన సంక్షేమ పథకాలు ఇలా పెన్షన్ కావచ్చు ఆసరా పెన్షన్ కానీ దాంతోపాటు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ అదేవిధంగా రైతులకు అందవలసిన రైతు బీమా కానీ రైతు బంధు కార్యక్రమం కానీ ఇలాంటి సంక్షేమ పథకాలు చెప్పుకుంటూ పోతుంటే కేసీఆర్ కిట్ కానీ పల్లె సంక్షేమ పథకాలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రతి పేద వర్గాలకు హక్కును చేసుకునే విధంగా ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సంక్షేమ పథకాలు పక్క రాష్ట్రాలు ఎక్కడ జరుగుతుంటే ఎక్కడ కూడా జరగట్లేదు ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఇలాంటి కొత్తగా దళిత బంధు తీసుకురావడం జరిగింది పేద వర్గాలు అనగాని వర్గాలు సెంటు భూమి లేని నిరుపేద కుటుంబాలు గ్రాడ్యుయేట్ పట్టాలు ఉంచుకుని ఈరోజు గ్రామాల్లో తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడుతున్న వాళ్ళని కూడా మరి ప్రయోగం చేయాలి రాజ చేయాలనే అభివృద్ధిలో మరి ఒక వ్యాపార వేత్తగా తీర్చిద్దాలని చెప్పి దళిత బంధు కార్యక్రమం తీసుకురావడం జరిగింది ఏ సంక్షేమ పథకం ఒకేసారి ఎప్పుడు కూడా కాదు దశల వారికి జరిగే కార్యక్రమాలు కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి కానీ బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఈ జరుగుతున్న సంక్షేమ పథకాలను చూసి వాళ్ళందరూ మింగుడు పడక కడుపు మంటతోటి ఈర్ష జలుసుతోటి జరిగే సంక్షేమ పథకాల గురించి ఎక్కడ కూడా మాట్లాడట్లేదు ఇలా కళ్యాణ లక్ష్మి లక్ష పదహారు వేలు ఇస్తున్న ప్రతి పేదవర్గానికి లక్షల రూపాయలు పంచుతున్నారు కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఊర్లలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా లక్షల రూపాయలు పనిచేస్తున్నారు నా కాన్సిట్యూన్స్ దాదాపు ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు పంచిన చదివి కలిగి దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వార చెక్కులు పంపిణీ చేసిన కాన్స్టిట్యున్సీలు ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది ఉన్న పేద కుటుంబాలు కావచ్చు అన్ని వర్గాలకు కూడా పార్టీలకు అతీతంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడే విధంగా ఈరోజు నిధులు కేటాయించి ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇక రైతు బంధు అదే రకంగా సెంటు భూమి నుండి కూడా
ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ల గురించి జరిగే సంక్షేమ పథకాల గురించి ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడారు కానీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు బండి సంజయ్ కానీ ఒకవైపు యాత్ర పెట్టడం ఒకవైపు దళిత సభలు పెట్టడం దళితులను రెచ్చగొట్టే విధంగా ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలను అడ్డుకోవాలని ఆలోచన నగర నియోజకవర్గంలోని తడుకు ఆర్ఎస్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పేరెంట్స్ కమిటీ ఎన్నికలు హెచ్ఎం వంగవతి నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా నగర నియోజకవర్గంలో వడమాలపేట మండలం తడుకు ఆర్ఎస్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పేరెంట్స్ కమిటీ ఎన్నికలు హెచ్ఎం వంగపతి నిర్వహించారు పేరెంట్స్ కమిటీ ఎన్నికలలో కమిటీ చైర్మన్ గాదిరాజు నరేంద్ర వర్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు కమిటీ వైస్ చైర్మన్ డి నదియా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు హెచ్ఎం వంగపతి అధికారికంగా ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లల తల్లిదండ్రులు టీచర్ ఎన్నికైన కమిటీ చైర్మన్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ కమిటీ మెంబర్లు పాల్గొన్నారు ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ఎన్ టీవీ కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారు పేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్ ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్ హైదరాబాద్ కాల్ టు నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ టు నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్